హాయ్ వెల్కమ్ టు పైతాన్ లైఫ్ ఈరోజు టాపిక్ చెప్పుకున్న ముందు ప్రీవియస్ టాపిక్లు ఏం చెప్తున్నాము ఒకసారి మళ్ళీ తెలుసుకుందాం సో ప్రీవియస్ టాపిక్స్లో వచ్చేసరికి మల్టీప్లెక్సింగ్ అండ్ టైప్స్ ఆఫ్ మల్టీప్లెక్స్ ఏంటి అండ్ వాటి యొక్క అడ్వాంటేజ్ డిసడ్వాంటేజ్ అని చూసాం టైప్స్ ఆఫ్ మల్టీప్లెక్స్ అనేది స్పేస్ టైమ్ కోడ్ అండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ పైన డిపెండ్ అయ్యి డివైడ్ అవుతుంది నేర్చుకుందాం సో తర్వాత ఈ క్లాస్లో ఏం నేర్చుకుందాం అంటే మాడ్యులేషన్ అంటే ఏంటి చూద్దాం తర్వాత టైప్స్ ఆఫ్ మాడ్యులేషన్ అండ్ అనలాగ్ అండ్ డిజిటల్ మాడ్యులేషన్ అంటే ఏంటో చూద్దాం సో ఫస్ట్ సరికి మాడ్యులేషన్ డెఫినేషన్ చూద్దాం ఫస్ట్ మాడ్యులేషన్ ఈజ్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ కన్వర్టింగ్ వన్ ఫామ్ ఆఫ్ సిగ్నల్ ఇన్ టు అనదర్ ఫామ్ ఆఫ్ సిగ్నల్స్ అంటే మాడ్యులేషన్ అంటే ప్రాసెస్ ఆఫ్ కన్వర్టింగ్ వన్ ఫామ్ ఆఫ్ సిగ్నల్స్ అంటే సిగ్నల్ ఒక ఫామ్ నుంచి ఇంకో ఫామ్కి మార్చడం అనమాట అంటే మనకి మ్యాక్సిమం అయితే టూ టూ టైప్స్ అనలాగ్ అండ్ డిజిటల్ సిగ్నల్స్ ఉన్నాయి సో సిగ్నల్స్ని అనలాగ్ నుంచి డిజిటల్కి డిజిటల్ నుంచి అనలాగ్ మార్చడాన్ని మాడ్యులేషన్ అంటాం అనమాట ద న్యూలీ ప్రొడ్యూసర్ సిగ్నల్ హ్యాస్ సర్టన్ బెనిఫిట్స్ ఓవర్ అండ్ అన్ మాడ్యులేటెడ్ సిగ్నల్స్ అంటే అన్మాడ్యులేట్స్ అంటే నార్మల్ సిగ్నల్స్ కన్నా ఈ మాడ్యులేటెడ్ సిగ్నల్ యొక్క బెనిఫిట్స్ అనేవి ఎక్కువ ఉంటాయి అనమాట ఆ బెనిఫిట్స్ ఎలా ఉంటాయి అని అంటే లైక్ మాడ్యులేషన్ అయిన సిగ్నల్స్ అనేవి ఎక్కువ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటాయి అవి ఎక్కువ దూరం ప్రయాణించగలుగుతాయి అనమాట అంటే దాని యొక్క వేవ్ లెంత్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది దాని లైఫ్ టైం ఎక్కువ ఉంటుంది అండ్ డాటా లాస్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది మ్యాక్సిమ్ మిక్సింగ్ ఆఫ్ లో ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నల్ విత్ హై ఫ్రీక్వెన్సీ క్యారియర్ సిగ్నల్ ఈజ్ కాల్డ్ మాడ్యులేషన్ సో లో ఫ్రీక్వెన్సీ ఉన్న సిగ్నల్స్కి హై ఫ్రీక్వెన్సీ ఉన్న క్యారియర్ సిగ్నల్ని యాడ్ చేయడం వల్ల మాడ్యులేషన్ అన్నది అవుతుంది అనమాట దీన్ని మాడ్యులేషన్ అంటారు దీనివల్ల దీనివల్ల హై ఫ్రీక్వెన్సీగా హై ఫ్రీక్వెన్సీ కెరీర్ వేతో కలవడం వల్ల ఈ సిగ్నల్స్ అనేవి స్ట్రాంగ్ అవుతాయి అనమాట తర్వాత అవి చాలా లాంగ్ డిస్టెన్స్ వెళ్తాయి సో మాడ్యులేషన్లో టూ టైప్స్ ఉంటాయి డిజిటల్ మాడ్యులేషన్ అనలాగ్ మాడ్యులేషన్ అనమాట సో దీనిలో మా మాడ్యులేషన్ని ట్రాన్స్మిటర్లో చూసుకున్న అయితే ఒక డయాగ్రామ్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుందాం మాడ్యులేషన్ అంటే ఏంటి అని సో డిజిటల్ డాటా వస్తుంది అనుకోండి ఇక్కడ వన్ జీరోస్లో ఒక డాటా వస్తుంది సో డిజిటల్ మాడ్యులే మాడ్యులేషన్ యూజ్ చేసుకొని అనలాగ్ బేస్ బ్యాండ్ సిగ్నల్ తీసేసుకొని అనలాగ్ మాడ్యులేషన్ని అనలాగ్ మాడ్యులేషన్కి మారుస్తుంది అనమాట కెరీర్ వేవ్ తోటి అంటే రేడియో క్యారియర్ వేవ్ తోటి కలిసి ఈ డిజిటల్ డాటాని అనలాగ్ డాటాలుగా అనలాగ్ మాడ్యులేషన్ యూజ్ చేసుకొని అనలాగ్ వేవ్ సిగ్నల్స్గా మారుస్తుంది అనమాట మాడ్యులేషన్ అనేది తర్వాత డిమాడ్యులేషన్ అంటే ఏదో చూద్దాం ఒకసారి అలా డి మాడ్యులేషన్కి ఆపోజిట్ డిమాడ్యులేషన్ అంటే డిమాడ్యులేషన్ ఇస్ అన్ ఎలక్ట్రానిక్ సర్క్యూట్ దట్ ఈస్ యూజ్ టు రికవర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ కంటెంట్ ఫ్రమ్ ద మాడ్యులేటెడ్ క్యారియర్ వేవ్ అంటే ఏదైతే మాడ్యులేట్ కెరియర్ వేవ్ ఉందో ఇప్పుడు ఈ ఇక్కడ ఉంది కదా ఇది మా రేడియో క్యారియర్ వచ్చేసి ఈ అనలాగ్ మాడ్యులేషన్ కలిసింది కదా సో అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇది రేడియో క్యారియర్ విత్ మాడ్యులేషన్ వేవ్ అనమాట సో దాన్ని మళ్ళీ డిమాడ్యులేషన్ చేసుకోవాలి అంటే ఇది సెంటర్ సైడ్ అనమాట సెంటర్ అనేది చెక్ లైక్ సెంటర్ దగ్గర ఇది డిజిటల్ మాడ్యులేషన్ నుంచి అనలాగ్ మాడ్యులేషన్ అయ్యి వాల్యూ బయట వేవ్స్ బయటకు వస్తున్నాయి సో డిమాడ్యులేషన్ అంటే సెంటర్ దగ్గర అయింది రిసీవర్ దగ్గర డిమాడ్యులేషన్ అయితే మన కంటెంట్ ఏంటో తెలిసేది సో అది చేయడానికి ఇదనమాట సో మాడ్యులేటెడ్ కెరీర్ వేవ్ని మళ్ళీ డిమాడ్యులేట్ చేయడం అంటే అది ఏదైతే ఫామ్ నుంచి వచ్చిందో ఆ ఫామ్కి మార్చడాన్ని డిమాడ్యులేషన్ అంటారు ఇట్ విల్ అకర్ ఇట్ రిసీవర్ సైడ్ సో ఇది రిసీవర్ సైడ్ అవుతుంది సో ఇది మాడ్యులేషన్ అనేది ఏ మాడ్యులేషన్తో అంటే టైప్స్ ఆఫ్ మాడ్యులేషన్స్ ఉన్నాయి కదా అన్లాగ్ డిజిటల్ మాడ్యులేషన్స్ అని చెప్పేసి సో అన్లాగ్ మాడ్యులేషన్ జరిగితే ఇక్కడ కూడా అన్లాగ్ మాడ్యులేషన్ అనేది డిమాడ్యులేషన్ అవుతుంది అదే టైప్లో రివ వెళ్తుంది అనమాట సో డిమాడ్యులేషన్ అయిన డాటా రికర్ రీకన్స్ట్రక్షన్ ఇన్ రిసీవర్ సైడ్ ఇట్లా ఉంటుంది అని అంటే ఈ రేడియో క్యారియర్ వస్తుంది కదా సో రేడియో క్యారియర్ వచ్చిన తర్వాత దాని నుంచి వచ్చిన డాటా అనేది అనలాగ్ మాడ్యులేషన్ యూజ్ చేసుకొని అనలాగ్ సిగ్నల్స్ ఇక్కడ వచ్చేస్తాయి అంటే ఆ వేవ్లో అనలాగ్ డిజిటల్ ఉంటాయి దాన్ని బట్టి తర్వాత అన్లాగ్ బేస్ బ్యాండ్ సిగ్నల్స్ యూజ్ చేసుకొని సింక్రనైజ్డ్ డిసిషన్కి వెళ్ళేసి తర్వాత డిజిటల్ డాటా ఇక్కడ వస్తుంది దాంట్లో ఒకవేళ అనలాగ్ ఉంటే ఇక్కడ వస్తుంది డిజిటల్ ఉంటే ఇక్కడ వస్తుంది ఇది డిమాడ్యులేషన్ అనమాట తర్వాత డిజిటల్ మాడ్యులేషన్ అంటే నేను చూద్దాం సో డిజిటల్ మాడ్యులేషన్ ఈజ్ ఏ టెక్నిక్ యూ ఇన్ విచ్ డిజిటల్ సిగ్నల్స్ ఆర్ డాటా కెన్ బి కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు అనలాగ్ సిగ్నల్స్ ఫర్ ఎగ్
ఇన్ యాంప్లిట్యూడ్ షిఫ్ట్కి ఆర్ ఏఎస్ కేస్ మాడ్యులేషన్ అని కూడా అంటారు సో దీంట్లో యాంప్లిట్యూడ్ ఈస్ రిప్రజెంటెడ్ బై వన్ అండ్ ఇఫ్ ద యాంప్లిట్యూడ్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ ఇట్ ఈస్ రిప్రజెంటెడ్ బై జీరో అంటే ఈ వన్ నైన్ జీరోస్ అనేది డాటా అనమాట సో వన్ అంటే యాంప్లిట్యూడ్ ఉన్నది జీరో అంటే యాంప్లిట్యూడ్ లేదు అని అర్థం అనమాట అంటే లైక్ డాటా యొక్క ఎలక్ట్రిసిటీ అనేది ఎక్కువ ఎక్కువ తక్కువ వల్ల డాటాని చేస్తాం కదా అట్లా సో యూజింగ్ యాంప్లిట్యూడ్ షిఫ్ట్కి మాడ్యులేషన్ ఈజ్ వెరీ సింపుల్ అండ్ ఇట్ ఈస్ రిక్వైర్స్ ఎ వెరీ లో బ్యాండ్ విడ్ సో యాంప్లిట్యూడ్ షిఫ్ట్కి చేయడానికి సింపుల్గా చేయవచ్చు దీని బ్యాండ్ విడ్ తోనే తక్కువ ఉంటుంది అంటే ఈ మాడ్యులేషన్ చేయడానికి బ్యాండ్ విడ్ తక్కువ ఉండేది యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట యాంప్లిట్యూడ్ షిఫ్ట్కి మాడ్యులేషన్ ఈజ్ వల్నరబుల్ టు ఇంటర్ఫెరెన్స్ అండ్ ఇన్ఫరెన్స్ ఆర్ డెడికేషన్ డిడక్షన్ అంటే ఇది సిగ్నల్స్ అనేవి కట్ కావడం కానీ కొన్ని డాటా అనేది కట్ కావడం కానీ ఉండదు అనమాట సో దీనికి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే ఇక్కడ వన్ అనేది ఈ ఫార్మాట్లో ఉంటుంది యాంప్లిట్ షిఫ్ట్ అంటే వన్ని ఇట్లా రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అనమాట ఎన్ఆల్ సిగ్నల్ అనేది అప్ అండ్ డౌన్ ఇది ట్రూ ఫైండ్ క్రెయిన్లో ఇట్లా వస్తుంది లేదు అంటే అక్కడ ఏ వాల్యూ అయినప్పుడు జీరో వస్తుంది ట్రూఫైన్ సైడ్ సమ్థింగ్ ఏముంది కదా అట్లా ట్రూఫైన్ క్రెస్ట్ అనమాట ఇక్కడ ఒక ట్రోఫు ఒక క్రెస్ట్ కలిస్తే ఒక వన్ అవుతుంది అంటే వన్ అంటే ఇక్కడ డిజిటల్ డేటా అనేది వన్ అనమాట అదర్వైజ్ జీరో అంటే ఇక్కడ ఇక్కడ యాంప్లిట్యూడ్ అనేది ఏం లేకపోతే జీరో వచ్చేస్తుంది సో వన్ అండ్ జీరోస్ ఇలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం అండ్ ఇక్కడ కూడా చూడండి ఇది ఒక ట్రోఫు అండ్ ఒక క్రెస్ట్ అనమాట ఇది యాంప్లిట్యూడ్ షిఫ్ట్కి తో ఫ్రీక్వెన్సీ షిఫ్ట్కి ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ షిఫ్ట్కి ఆర్ ఎఫ్ఎస్కే మాడ్యులేషన్ డిఫరెంట్ నోటేషన్స్ ఎఫ్ వన్ అండ్ ఎఫ్ టూ ఆర్ యూజ్డ్ ఫర్ డిఫరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ సో ఎఫ్ వన్ వన్ అండ్ ఎఫ్ టూ అండ్ టూ ఫ్రీక్వెన్సీస్ యూజ్ చేస్తాం సో ఎఫ్ వన్ ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ బై బిట్ వన్ అండ్ ఎఫ్ టూ రిప్రజెంటెడ్ బిట్ జీరో అంటే ఎఫ్ వన్ అంటే వన్ రిప్రజెంట్ చేస్తుంది ఎఫ్ టూ అనేది జీరో రిప్రజెంట్ చేస్తుంది దీని ఎగ్జాంపుల్స్ అనేవి చూసిన మీకు క్లియర్గా అర్థం అవుతుంది సో ఎఫ్ వన్ అన్కి అంటే వన్ అన్నప్పుడు ఈ వన్ అనమాట ఎఫ్ వన్ యొక్క అంటే వన్ బిట్ యొక్క రిప్రజెంటేషన్ అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ వన్ ఇట్లా ఉంది అది జీరోకి అయితే కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంది చూడండి ఇట్లా అనమాట ఇది కొంచెం స్మాల్గా ఉంది ఇది కొంచెం లార్జ్లో ఉంది బ్యాండ్ బిట్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఆల్సో సింపుల్ మాడ్యులేషన్ టెక్నిక్ యూజెస్ బట్ యూజెస్ డిఫరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఫర్ డిఫరెంట్ బిట్స్ బ్యాండ్ బిట్ రిక్వైర్స్ బికమ్స్ హై బ్యాండ్ బిట్ రిక్వైర్మెంట్ బికమ్స్ హై సో డిఫరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీస్కి డిఫరెంట్ బ్యాండ్ బిట్స్ అనేది యూజ్ చేస్తుంది అంటే బిట్స్కి సో ఇక్కడ వన్ కనుకో బ్యాండ్ బిట్ అనేది కొంచెం ఉంది అదే జీరోకి కొంచెం ఎక్కువ ఉంది సో ఇట్లా రిప్రజెంట్ చేసి మాడ్యులేషన్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట వే సిగ్నల్స్ యొక్క వేవ్ లెంత్ కానీ చేంజ్ చేసి ఇది ఫ్రీక్వెన్సీ మాడ్యులేషన్ ఇంతకుముందు యాంప్లిట్యూడ్ మాడ్యులేషన్ తర్వాత ఇప్పుడు ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ వేవ్ లెంత్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ మారుతుంది ఫేస్ షిఫ్ట్ కి అండ్ మాడ్యులేషన్ సో ఇన్ ఫేస్ షిఫ్ట్ కి ఆర్ పిఎస్కే మాడ్యులేషన్ ద ఫేస్ డిఫరెన్స్ ఈజ్ యూజ్ టు డిఫరెన్షియేట్ బిట్వీన్ ద వన్ అండ్ జీరో బిట్స్ అంటే వన్ అండ్ జీరో బిట్స్ నా ఫేజ్ ని యూజ్ చేస్తారు అనమాట ఈ డిఫరెన్షియేట్ బిట్వీన్ వన్ అండ్ జీరోస్ ని అంటే డాటాని రిప్రజెంట్ చేయడానికి ఈ ఫేజ్ ని మెయిన్ గా తీసుకుంటారు ద బిట్ వన్ ఈ ఏ సింపుల్ వేవ్ ఈస్ డ్రాన్ అండ్ ఇఫ్ ద బిట్ బికమ్ జీరో ద ఫేజ్ ఆఫ్ ద వేవ్ ఈస్ షిఫ్టెడ్ బై వన్ ఎయిటీ ఆర్ పై పై అంటే ఏంటి ట్వంటీ టూ బై సెవెన్ అనుకుంటా లైక్ వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ చేంజ్ అవుతుంది అనమాట అది పిఎస్కి మాడ్యులేషన్ మోర్ కాంప్లికేటెడ్ దెన్ ఈఎస్కే ఎఫ్ఎస్కి మాడ్యులేషన్ బట్ ఇట్ ఈస్ రోబోస్ట్ టూ అంటే రోబోస్ట్ అంటే కొంచెం మంచిగా ఉంటుంది అండ్ డాటా అనేది లాసింగ్ కానీ ఇంటర్ఫీరియన్స్ కానీ జరగకుండా ఉంటాయి అనమాట సో దీంట్లో వన్ అనేది రిప్రజెంటెడ్ ఫేజ్ అనేది ఇట్లా ఉంటుంది లైక్ జీరో వచ్చినప్పుడు ఏంది అని అంటే ఈ యొక్క ఏదైతే ఉందో వన్ యొక్క వేవ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అండ్లాగ్ అంటే ట్రోఫ్ అండ్ క్రెస్ట్ ఉందా వాటి యొక్క ప్లేసెస్ చేంజ్ అవుతుంది అనమాట వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ అంటే ఇప్పుడు ఇట్లు ఉంది కదా సో దీని మీద ఇట్లు ఇట్లు ఉన్న దాన్ని దీని వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ అంటే ఇది కిందికి వస్తుంది ఇది పైకి వెళ్తుంది అంటే వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ తిప్పడం అనమాట మీరు త్రీ డేస్ ఆలోచించుకుంటే ఇట్లా మనం ఒక వైర్కి ఉంది అనుకోండి ఇది ఇలా మారుతుంది అనమాట వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ తిప్పితే అది అబౌట్ ఫేస్
MSK is mostly used because of its ability and flexibility to handle 1 and 0 transitions of binary bits. Binary bits yoka flexibility and manchi or smooth handle yes than mata and the MSK modulation and the water. So the in yes are one and a bit by bit ga. It like the idunno 1 and 0 no. E 1 and 0 ni it la manaki bit representation under the itla. So it la this is coni. E type of this is coni than a step by step the last key signal of waves la mars them. E the Marian the button ga then the Tarata Juda. Next lesson deep because it's done on the analog modulation. Analog modulation is a technique which is used in analog data signals transmission into digital signals. Cut in the analog modulation and analog signals need digital signals. Come at them. Example broadband signals and matter. There are three properties of carrier signals in analog modulation amplitude, frequency, and phase. So, max the influence are even the Motanaki signals low amplitude, frequency, phase. So amplitude and frequency phase and three carrier signals new just properties new just kuni a carrier signals ni analog modulation lo use so so analog modulation three types under the mainly which is amplitude modulation frequency modulation phase modulation so the first thing which is amplitude modulation amplitude modulation or am is modulation technique that is used in electronic communication it is mostly used are commonly used for transmitting messages with a radio carrier wave and a radio low max which is on matter it varies the trans oh, sorry instantaneous amplitude of the carrier signal or wave according to the message signals instantaneous amplitude and the the data which is the amplitude and the amplitude due to the amplitude and the amplitude and the out output and is done but like carrier with the other modulated signal key e carrier uh, carrier key modulated signal is lost than matter then it got to a credit a e signal that but the and a modulated signal it on the other so it could go down e the carrier and no carry any e form of marsa and matter modulated signal it la and a e two mixes and matter carrier see wave and it la on the other so then key e a trough and crystal that got to the marsa and matter carrier ni modulated signal idi model amplitude mat sorry amplitude modulation cuz the frequency modulation so frequency modulation sir ki frequency modulation of is the process of encoding the information in a carrier wave by varying the instantaneous frequency of the wave so frequency of wave ni batti dan encrypt laga chestam anamata encoding chestam anamata encoding anante ఒక డేటా ఫామ్ ని ఇంకో ఫామ్ లోకి మార్చుతాం అంటే కొంచెం లైక్ సెక్యూరిటీ ప్రొవైడ్ చేయాలి ఇట్ వేరీస్ ద ఇన్స్టంట్ ఇన్స్టంటేనియస్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ద కేరియర్ సిగ్నల్ అకార్డింగ్ టు ద ఇన్స్టంటేనియస్ యాంప్లిట్యూడ్ ఆఫ్ ద మెసేజ్ సిగ్నల్ అంటే ఏదైతే మెసేజ్ ఉంటుందో మెసేజ్ కి తగ్గట్టు దీని ఫ్రీక్వెన్సీ కూడా మారుతది అన్నమాట లైక్ ఎక్కడైతే కొంచెం డేటా అనేది ఎక్కువ ఉంటదో జీరోస్ అన్న వల్లగా so then the kada koncham degger kuntadi mitha chotla koncham dooram untadi atla adi frequency batti martha untadi phase modulation ante entante phase modulation is the technique of varying the carrier signals instant instantaneous phase according to the instantaneous amplitude of the message signal so message signal yokka amplitude batti dan yokka phase ni decide cheskoni phase etla unte daniki taggattu ee modulation ni change avutadi ante phase anamata and the e phase low and then see it encodes the message signals as changes occurred in the phase of carrier signals so you put like modulation signal here and then phase here and then you have phase and rest position so you put here the signal and the carrier signal is now one of the then the modulated signal is added to the rest position and the place low signal is a little bit weak and the crystal trough is missed out of the this is about phase modulation these are the modulation classes and there are types of modulations so next class which is a key spread spectrum uh, spread spectrum and tnt and types of spread spectrum and tnt to show them and there are a happy learning thank you